Assalamu alaikum Nadeem Shirazi here, mentor for political science CSS PMS. Uh, so today's lecture is about Jean Jacques Rousseau. It's sixth in series. Uh, if you want to prepare Rousseau's political philosophy, then it uh, would provide you uh, all the guidelines how you would prepare it. So let's start. Rousseau was basically from Switzerland, but he shifted to France. What was the political situation of France? He was not initially a philosopher. His life was a twist in his life. He was a layman. He was living a semi vagabondage life. He was living a semi vagabondage life. He was depending upon numerous persons. He learned uh, from different persons. But कुछ एक दो खवातीन इसकी जिंदगी में ऐसी आती हैं जो इसको थोड़ा स्विस्टिकेशन देती हैं जिससे जिनसे ये स्विस्टिकेशन सीखता है। But फ्रांस की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इनस्टेबिलिटी थी वहाँ पे पॉलिटिकल क्या था किस तरह से? लॉस 14. He died in approximately uh, 1715, 1715. And after death of Louis 14, he अपने आप को कहता था. He used to say he was in favor of divine right theory, and he, he used to say I'm the state. इसने फ्रांस में एक, एक absolute monarch की तरह rule किया, and he extended the boundaries of फ्रांस अब फ्रांस की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि फॉरेन राइवलरी भी फ्रांस ने मोल ली अब इसकी डेथ के बाद व्हेन ही डाइड इन 1715 लॉइस 15 एट द एज ऑफ 5 इयर्स केम टू थॉन अब इसके तक मशीन होने के बाद अब पांच साल का बच्चा रूल तो नहीं कर सकता। He cannot, he couldn't manage। अच्छा, state affairs जो है वो किसको दिए गए? A regent was given all the state governance। So इसके time पे cardinal theory He became Regin. Regin is a person to whom all the state uh, affairs are uh, actually uh, given hand, so he would manage. In place of this monarch, this king, Cardinal Fleury, govern kar raha tha, would rule kar raha tha, wo sare affairs ko manage kar raha tha. But after the death of Cardinal Fleury in 1743, ab ye dekhe, Rosso ka time hai 17. 12 to 1778 and in 1743 Cardinal Fleury which in France ki overall situation ko manage kiya hua tha political thoda jo unrest tha usko isne avoid kiya hua tha to iski death ke baad Louis 15 took thorn Louis 15 ne rule sambhala isne baad door sambhali but he proved incapable इसकी incapability से इनकी आप कह लें कि he was not able to rule efficiently so French political situation faced chaos वहाँ पे political chaos start होता है जो कि अब thoroughly 1789 तक इसी तरह से चलता अब ये सारी situation किसने face किया इसको Rousseau ने. Rousseau provided solution to this chaos. अब इससे पहले अगर आप देखें, Rousseau से पहले contractualist के list में Locke अपनी philosophy दे चुका हुआ है. अब वैसे chronological order में अगर देखा जाए तो अगर मैं time wise, timeline जो history के साथ से अगर देखूं तो, Rousseau से पहले France में ही philosopher गुजरा है जिसका नाम है Montesquieu. 
बहुत इंपॉर्टेंट स्लॉट है सर इसके बाद वही करने वाल, पढ़ाने वालों में इसके उस पर लेक्चर उस पर वीडियो बनाऊंगा अब रूसो ने जो फिलोसफी दी है जो पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया है इससे पहले ये मेनली एटीन सेंचुरी कहलाती है ये टाइम इट वॉज द टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट इट वॉज एज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड दिस एनलाइटनमेंट वॉज द प्रोडक्ट आर द रिजल्ट ऑफ द फॉल ऑफ आउट ऑफ वट रैशनलिज्म सारी दुनिया एवरीबॉडी वॉज इन फेवर ऑफ दिस रैशनलिज्म बिकॉज दिस रैशनलिज्म resulted in development progress and uh, in all the affairs of life in all the domains of state there uh, was progress there was development in the result of this use of reason so rousseau was against this use of reason this rationalism or rationality he said although this progress and development is the product of rationalism so it's not inclusive development it's what it is slavery it is bondage why he said he actually was of view this development as slavery come back to the nature Why he used to say come back to the nature? उसने कहा था ये जो rationalism ये age of enlightenment में जो सारी development हुई है ये reason को apply करने की वजह से हुई है तो इससे क्या हुआ इंसान गुलाम बन चुका हुआ है क्यों क्योंकि materialism की वजह से rat race start हो गई है और हर कोई everybody is hanging after money and material means. So, उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी इंस्टेंट को फॉलो कर सके अब जो रीजन है वो कहते हैं रीजन इज नॉट बेस्ट गाइड गाइड क्या है जिससे किसी सोल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है दैट इज इंस्टेंट वो कहते हैं मैन इज ड्राइव टू इंस्टेंट नॉट टू रीजन सो रीजन की वजह से क्या हुआ ये जो जिसको डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कहा जा रहा है ये स्लेवरी है उसने कहा कम बैक टू द नेचर इफ यू कम आउट ऑफ दैट स्लेवरी यूज टू से मैन इज बोर्न फ्री बट चेंज तो ये चेंज ये शैकल्स इसको ब्रेक करना है तो ब्रेक कैसे करना है इस सारी जो एक पॉलिटिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो थे सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट इससे पहले जॉन लॉक है वो जॉन लॉक जो अपनी फिलोसफी दे चुका हुआ है वो जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रेक्ट थ्योरी के जरिए से ओरिजिन ऑफ स्टेट पे बात की है उसने कहा कि ओरिजिन ऑफ स्टेट किस तरह से हुआ उस सोशल कॉन्ट्रेक्ट के जरिए से जो कि स्टेट ऑफ नेचर में सोशल कॉन्ट्रेक्ट किया गया इसकी पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि मैंने आपको कॉन्टेक्स बता दिया है इसने क्या कॉन्सेप्ट लिए इसने कहा कि हाँ ओरिजिन ऑफ स्टेट स्टेट ऑफ नेचर से ही हुआ है बट इसका स्टेट ऑफ नेचर का एनालिसिस इसका कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इसका ओरिजिन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट इसका ह्यूमन नेचर एनालिसिस वाइल लिविंग इन स्टेट ऑफ नेचर विद इन व्हाट दैट व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन वाज लिविंग इन दैट स्टेट ऑफ नेचर सो द एग्जिस्टिंग कनंड्रम आर द इश्यूज ऑफ स्टेट ऑफ नेचर व्हाट रिजॉल्व्ड थ्रू अ सोशल कॉन्टेक्स्ट इसका वो पूरा जो एक परसेप्शन है दैट वाज चेंज सो हिज परसेप्शन वाज बेस्ड अपॉन हिज अप्रोच ऑफ फिलोसफी एंड हिज अप्रोच ऑफ फिलोसफी वाज व्हाट as you know hobbes is also called social contextualist but hobbes of the approach of philosophy was well up whereas john dock was also a social contextualist but his approach of philosophy his approach to divide that theory of social context was based upon liberalism whereas rousseau rousseau's approach of philosophy was रोमांटिक 
romanticism is what? Used to say, if you want to devise a solution, if you want to reach a conclusion, don't follow the reason. Follow your instinct. Follow your emotions. Follow your feelings. Follow your self-conscious. He used to say that emotions, feelings and self-consciousness are the best guides. Don't follow the reason. I said, if you have a solution, if you have a reality, if you have a truth, then you have to go to emotions, to feelings, not to reason. He said that you have to go to the heart. So, this is the best guide. अच्छा इससे क्या होगा अब ये अप्रोच है उसकी फिलॉसफी ये परसेप्शन है बेसिकली इससे ये ये उसका थिंकिंग पैटर्न है जिससे वो ये फिलॉसफी डिवाइड करता है अब वो अपनी फिलॉसफी के डिफरेंट जो कांसेप्ट देता है फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज साइको एनालिसिस ऑफ ह्यूमन नेचर मींस के उसने किन नेचर का एनालिसिस किया व्हाट ही एनालाइज इन ह्यूमन नेचर ही सेड ह्यूमन by nature is innocent is timid he is fearful he is having compassion or sympathy in his nature and he is also having reason rationality bhi hai usme rational bhi hai बट ये जो इनोसेंस है ना ये इनोसेंस एक्सिंगल है ये हमेशा रहने वाली चीज नहीं है तो इस वजह से एक टाइम आता है कि वो सेल्फिश हो जाता है ये भी आपको बताते हैं अब ये ह्यूमन नेचर का एनालिसिस देने के बाद कि इंसान किस तरह का इस तरह का है उसकी नेचर में ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर कैसी है स्टेट ऑफ नेचर एज यू नो Hobbes also talked about state of nature, whereas John Locke also talked about state of nature. What Rousseau's point of view is about state of nature? So, his concept of state of nature. He said, the state of nature was state of equality. There was equality. There was freedom. Everything was stable in state of nature. Means that was peaceful. ये बताने के बाद उसने कहा कि state of nature में एक issue था. वो issue क्या? उसने कहा कि private property became the bone of contention how because of this materialism emerged iski wajah se kya hua jo insaan is state of nature mein reh raha tha aur is state of nature mein rehte hue wo law of nature pe govern kiya ja raha tha wo law of nature se apni existence banaye hue tha ab usne jab when he started hanging after this private property wo apni innocence kho baitha अब सेल्फिश हो गया मींस कि जब हर कोई इस प्राइवेट प्रॉपर्टी को कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो कंपटीशन स्टार्ट होगा इस कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज होंगे अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सो देयरफॉर ह्यूमन वाइल लिविंग इन स्टेट ऑफ नेचर वाज टिमिड एंड फियरफुल फियरफुल ऑफ व्हाट फियरफुल ऑफ इनस्टेबिलिटी जो इस कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हुए उनसे इनसिक्योरिटी इस स्टेट ऑफ नेचर में आ गई इनसिक्योरिटी को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है तो इस सोल्यूशन को किस तरह से इसको एक प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड करता है अपनी फिलोसॉफी से अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट है तो उसने कहा कि इंसान की फितरत में है उसकी नेचर में है कि वो रैशनल है एंड ही यूज रैशनैलिटी एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस 
what was his concept of state his concept of state while living in that state of nature how the state was originated uska origin kis tarah se hua usne kaha usme rehne wale state of nature mein rehne wale insaan ne in issues ko in is instability ko resolve karne ke liye usko solution provide karne ke liye isko ek peaceful state of nature mein convert karne ke liye state ka mechanism banaya but state was what it was so to say an association they formed like a community कम्युनिटी उन्होंने बनाई है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कम्युनिटी हाउ उसने कहा कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल थी ना जो स्टेट ऑफ नेचर में वो जो इश्यूज आए कंपटीशन वो जो बेसिकली कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से थे और इसकी वजह से क्या हुआ कि इक्वालिटी जाती रही इन इक्वालिटी आ गई अब इस इन इक्वालिटी को अगेन इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए वट ह्यूमन डेज दे फॉर्म द कम्युनिटी एंड to form a community they made a social contract it was his theory of social contract what was his social contract theory he said all the human beings were living in state of nature they transferred their powers they transferred their rights to each other to become what to become equal when they transferred their rights to each other they passed to each other they formed a community and that community was transferred all the powers means the security was the responsibility collectively of this community security was not the responsibility of any individual in individual capacity it became collective concern because of the formation of this community and this community was based upon his concept of सोशल कॉन्टेक्ट के रिजल्ट में क्या हुआ एक कम्युनिटी बनी और कम्युनिटी में अवाम को सॉवरन बनाया गया जब अवाम ने एक दूसरे को अपने राइट अपनी पास ट्रांसफर की तो एक कम्युनिटी बन गई और स्टेट वॉज इन एक्टिव रोल उसमें वो पॉपुलर सोवरिटी जो है इसकी बेसिस पे स्टेट को मैनेज किया जाने लगा ये एक फंक्शनिंग मैकेनिज्म बन गया it was the origin of state hence state was related to this social contract and this popular sovereignty was expressed through general will ke jo un sari awam ki us public ki will hogi wo general will kehlayegi uski basis pe decision making hogi this popular sovereignty would be result of and would be expressed through general will so it was this solution he said the state which was made in state of nature in result of that social contract and which was based upon popular sovereignty which was expressed to general will provided the solution to the existing conundrum or issues of this state of nature and when living while living in state of nature human provided a solution to their chaos to their issues to their conundrum similarly the solution can be provided in france france mein bhi isi tarah ki state banani hai ek community banani hai jo ki equality pe base karegi jahan pe freedom hogi jahan pe peaceful hogi jo ki popular sovereignty ki basis pe establish ki jayegi aur jahan pe general will ko exercise kiya jayega iska practically iska its application agar dekha iske critical analysis mein agar main aapko points jo hai wo elaborate karu to ye honge ki when the फ्रेंच रेवोल्यूशन तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो स्लोगन था वो क्या था लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी दैट वॉज द रिजल्ट ऑफ रोसो फिलोसफी सो इट वॉज रोसो फिलोसफी इन शू इन दैट मैथ फिलोसफी ठीक हो गया